ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి దీంట్లో వచ్చి ఇబ్బందులు ఏంటి సో ఇబ్బందులు ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రతిపాదనలన్నింటినీ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా కొన్ని చర్చకు వచ్చాయి అప్పుడు జగన్ వ్యతిరేకించారు కేసీఆర్ వ్యతిరేకించారు మీకు ఉదాహరణకు నాగార్జున దుమ్ముగూడెంను తేల్పాండును కేసీఆర్ వ్యతిరేకించారు జగన్ అసలు కృష్ణా నది నీళ్ళ మీద హిట్లర్ లాగా కేసీఆర్ ప్రవర్తిస్తున్నాడు మా ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం చేస్తున్నాడు అని ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ మార్చుకున్నారు విధానాన్ని సో మీరిద్దరు మార్చుకున్నారు కరెక్టే రేపు ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మార్చుకోరన్న గ్యారంటీ ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఇది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కలిసి పెట్టాల్సిన చేయాల్సిన ప్రాజెక్టు సో రాజకీయ నాయకులు అవసరాలకు అనుగుణంగా విధానాలు మార్చుకునే స్వభావం కలిగిన వారు ఉదాహరణే ఈ జగన్ మార్చుకున్నారు మీకు కేసీఆర్ మార్చుకున్నారు ఇప్పుడు మార్చుకున్నది మళ్ళీ రేపు మార్చుకోవాలన్న గ్యారంటీ ఏంటి అనేది మొదటిది ఇక రెండవది ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా వంద వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన ప్రాజెక్టులు పక్కకు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీకు అమరావతి నిర్మాణం చంద్రబాబు నాయుడు ఖర్చు పెట్టాడు ఇప్పుడు జగన్ వచ్చి పక్కకు పెట్టాడు దుమ్ముగూడెం ప్రాజెక్టు రాజశేఖర రెడ్డి సుమారు రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి పక్కకు పెట్టారు తెలంగాణ వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని పునరుద్ధరిస్తా ఉంటున్నారు సో మీరు మొదలు పెడతారు ఐదేళ్లలో పూర్తి కాదు కదా ఈ ఐ ఎందుకంటే ఇంత భారీ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యే ప్రసక్తి లేదు మీ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం వల్ల ఇది ఆప్షన్ వైయబుల్ కాదు అంటారు అప్పుడేంటి అప్పుడు మొత్తం మళ్ళీ కొన్ని వేల కోట్లు వేస్తా సో దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వీ ఒక చేసే ప్రాజెక్టులు ఐదేళ్లకు ఉండే యాభై ఏళ్ళకు ఉండే ప్రాజెక్టులు వందేళ్లకు ఉండే ప్రాజెక్టులు కనుక అన్ని రాజకీయ పార్టీల్ని కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోవాలి అఖిల పక్షాలు పెట్టాలి అందరి కన్సెన్స్ తీసుకొని అందరిని ఒప్పించేయాలి కానీ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు ఆ ఓపిక లేదు చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి పైన జగన్ ఒప్పియలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు అమరావతి పైన చంద్రబాబు నాయుడు ఒప్పియడు ఇప్పుడు అంత కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఎవరినైనా ఒప్పిస్తారా నాకేమవసరం అసలు వీళ్ళు ఎవరు అసలు నేను ఎందుకు చెప్పాలంటాడు సమస్య ఏంటి మీరు బాగానే ఉంటారు రాజశేఖర రెడ్డి రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు కేసీఆర్ వదిలేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఖర్చు పెట్టాడు జగన్ వదిలేశాడు మళ్ళీ రేపు జగన్ ఖర్చు పెడతాడు మళ్ళీ ఎవరు వచ్చి వదిలేస్తారు సో ఇదేనా ఇక పరిస్థితి ఇలా వేల కోట్లు వృధా కావడమే పరిష్కారమా ఇది రెండవ సమస్య ఇక మూడవ సమస్య పవర్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్న లిఫ్ట్లకే బోలడంత పవర్ కావాలి ఇప్పుడు నేటి బ ఈ ఏడాది బడ్జెట్లోనే ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు విద్యుత్ సబ్సిడీలో ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది ఎనిమిది వేల కోట్లు అంటే సమ మామూలు కాదు మొత్తం మన బడ్జెట్ లక్ష నలభై ఆరు వేల కోట్లు అందులో సిక్స్ పర్సెంట్ వాస్తవంగా లక్ష నలభై ఆరు వేల కోట్లు అంటే అది లక్ష ఇరవయో లక్ష ముప్పై దగ్గర ఆగుతుంది అంటే నియర్లీ మీరు ఒక లక్ష ఇరవై వేలు ఎనిమిది వేల కోట్లను మీరు ఆలోచించండి సెవెన్ పర్సెంట్ దాదాపు సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంకా కాళేశ్వరం పూర్తి కాలే పాలమూరు రంగారెడ్డి పూర్తి కాలే ఇంకా అన్నీ పూర్తయితే సుమారు యాభై వేల కోట్లు అంటే ఏడాదికి పదివేల కోట్లు అవసరం ఉంటుందని అంచనా ఇప్పుడే ఎనిమిది వేల కోట్లు ఉన్నదంటే ఇంకా పెరుగుతుంది అంచనా అంటే ఏడాదికి ఒక పదిహేను వేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు అంటే బడ్జెట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టాలంటే ఇది ఒక బడ్జెట్ పైన ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఎంత ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత తిరిటికలుగా బ్రహ్మాండంగా గోదావరిని కృష్ణాలు కలుపుతావు ఎకరానికి యాభై వేలు అయింది అనుకోండి ఖర్చు ఎకరానికి యాభై వేలు పెట్టి నువ్వు వడ్లు ఉత్పత్తి చేసిన కన్నా బయట దేశాల నుంచి వడ్లు కొనుక్కోవడం చేపెట్టి ఏమైనా ప్రయోజనం అది నువ్వు లేదు పొలం బీడుగా పెట్టుకోవడం బెటర్ అవుతుంది లేదా రైతులకు ఉచితంగా డబ్బులు ఇవ్వడం బెటర్ అవుతుంది ఈజ్ ఇట్ వయబుల్ నువ్వు అంత ఖర్చు పెట్టి నువ్వు అంత కదా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నీకు ఇంట్లో కరివేపాకు పండించుకోవడానికి ఒక్క కరివేపాకు కట్టక ఐదు వందల రూపాయలు అయింది అనుకో ఏమైనా లాభం దానికన్నా కరివేపాకు కొనుక్కొచ్చుకుంటే బెటర్ కదా అవును సార్ సో ఇదే జర క్వశ్చన్ రేపు వస్తుంది ఇక మూడోది ఏంటంటే ఇప్పటికే ఈ కాళేశ్వరంతో తెలంగాణలో మిగతా ప్రాజెక్టులకు నిధులు లేవు మీకు ఆల్రెడీ తెలంగాణలో ఇప్పుడు కాగ్ నివేదిక ప్రకారమే పంతొమ్మిది పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి ఒక వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్ల నుంచి ఐదు వందల కోట్లు కేటాయిస్తే పూర్తవుతాయి సో ఈ పంతొమ్మిది ప్రాజెక్టుల మీద ఇప్పటికే డెబ్బై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టున్నాయి ఇది కాగ్ నివేదికలు అయిపోయారు ఈ పంతొమ్మిది ప్రాజెక్టులు ఆలస్యం కావడం వల్ల లక్ష కోట్ల వరకు కూడా కాస్ట్ పెరిగిపోయింది అని చెప్పి కాగ్ చెప్పింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు అవన్నీ ఏవి పూర్తి చేయక ముందే ఆ పంతొమ్మిది ప్రాజెక్టులు మళ్ళీ ఇంకో కొత్త
దీని ఇంప్లికేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు కాళేశ్వరం కడుతున్న సంతోషం కానీ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులకు యాభై కోట్లు వంద కోట్లకు ఆగిపోయి ఉన్నాయి మన శ్రీశైలం సరంగ మార్గం ద్వారా నల్గొండకు నీళ్ళు రావాలి సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి వాటి పూర్తిగా మనం వినియోగంలోకి తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం అందువల్ల వీటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఉండే ప్రజలు ఒప్పించగలమా ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ విమర్శలు మొదలయ్యాయి కేసీఆర్ ఎన్నికల్లో జగన్కు సపోర్ట్ చేశాడు కనుక జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలు కేసీఆర్కు తాకట్టు పెడుతున్నాడని కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రయోజనాలు ఆంధ్రకు తాకట్టు పెడుతున్నాడని రెండు రాష్ట్రాల్లో సెంటిమెంట్లు పెరుగుతున్నాయి సో ఈ సెంటిమెంట్లు ఎలా హార్డుల్ అవుతాయి ఎలా దీన్ని ఎదుర్కొంటారు ఈ యొక్క సమస్యగానే మిగిలిపోయింది సో అందువల్ల థిరిటికల్గా గోదావరి నీళ్లను కృష్ణాలో కలపడంలో ఎవరికీ అభ్యంతరం లేదు అది అవసరం అన్న దాంట్లో భిన్నాభిప్రాయం లేదు దాన్ని తక్కువ కాస్ట్తో ఎక్కువ వాటర్ తీసుకొని కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఎనాలిసిస్ చేసి మనం ఈ ఖర్చు పెట్టడం ద్వారా ప్రయోజనమే ఎక్కువని కంక్లూజన్కి వచ్చి వివాదాలు లేకుండా చేసుకొని ఒక రాజకీయ ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించుకొని వివాద రహితంగా మనం దీన్ని ఫ్యూచర్ కూడా అష్యూర్ చేసుకొని ఈ ప్రాజెక్టు కనుక కట్టుకోగలిగితే దీనికి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చుకుందాం అనే అవకాశం ఉంటే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి వాటి ప్రయోజనాలు పొందాక ఇంకా నీకు ఆర్థిక వనరులు ఉంటే అప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టు చేపడితే ఉపయోగం ఇవి ఏవీ లేకుండా పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు అట్లే ఉంటాయి వివాదాలు అలాగే ఉంటాయి ఏ ఆప్షన్ బెటర్ కంక్లూజన్కి రాము కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీరు గోదావరి నీళ్ళను కృష్ణాలో కలుపుతామంటే వచ్చే సమస్య ఏంటంటే ఇలా వందల వేల కోట్లు ఈ పదిహేనేళ్ళుగా రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఒక డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు తెలంగాణలో అరవై ఐదు వేల కోట్లు ఆంధ్రలో ఖర్చు పెట్టారు ఇంకా ఖర్చు పెడుతూనే ఉన్నారు ప్రాజెక్టులోమో కడుతూనే ఉన్నారు డబ్బులోమో పెడుతూనే ఉన్నారు ఆఖరికి ప్రజలకు ఏం ఏం మిగిలింది ఎంత వచ్చింది అనేది మళ్ళీ ప్రశ్నార్థకంగానే మిగిలితే ఉపయోగం ఉండదు అందువల్ల ఆ జాగ్రత్త తీసుకోవాలనే చెప్పేది